Nakupa wewe bro. Ah asante. <laughs> Karibu sana na kikubwa ambacho nataka kufahamu kwa Nandi wakati wewe ukiwa unaendelea. Mm. Nandi amepitia katika mashindano mbalimbali. Kipi ambacho leo anaweza kukiona hapa na kufananisha katika mashindano mbalimbali ambayo yeye ameweza kuibuka kinara eh, katika bara letu la Afrika. Nafikiri Nandi ujibu kwanza hilo. Ndio unakaribishwa hivi. Ya yeah, asante asante sana. Na, um, nafikiri mashindano ni mashindano tu. Um, amna utofauti labda kwa sababu mimi nilienda nikashiriki kidogo nje ya nchi lakini najua jinsi wanavojifeel ndani ya mioyo yao akiwa hapa ndivyo hivyo mimi nilivyokuwa najifeel nikiwa huko kwa mashindano ni mashindano tu yeah. ni nini hasa kinafanya mtu ushinde shindano cha kwanza kujiamini um, kwa sababu kuna kwa kuna round nyingi jinsi wanavyopewa uh, Um, unapewa ma, maoni na majaji unavyofanyia kazi ukirudi ukifanya kazi maoni ya majaji inakupelekea kushinda mm-hmm. yeah. um, mtazamaji na msikilizaji wa TBC tupo club 71 tegeta jijini Dar es Salaam kila siku za Jumamosi eh, club la leo show na ruka iwani namna hii inaitwa Halid Ali Gangana uh, kama kawa na tunapata bahati ya kuwa na mastama uh, wageni mbalimbali na leo vile vile kule kwa upande wa majaji tuna Star Thomas ufikiri E, ni vibaya kabisa. Tutakuwa tujatenda mema tusipopata neno lolote kutoka kwa Stara Thomas. Yeye ni mwanamuziki mkongwe sana. Nilipitia pitia nikaambia tangu mwaka 1996. Washiriki wengi sana hapa alikuwa hajazaliwa. Kwa hiyo club la leo. Makofu yake kwa mama Stara Thomas kwa kweli. Ongera sana, ongera sana mama Stara. Unaamini vipaa uh, wasanii ambao wanapitia kwenye mashindano kama haya? Unaamini? Yeah, na waamini ndio. Na unaamini wanafanya vizuri kwenye game? Wanafanya vizuri. Mm. Na watafanya vizuri. Kwa sababu unajua mashindano yanakujenga. Mm. Mashindano yanakuonesha njia. Mashindano yanajaza mapungufu yako. Mashindano yanakufundisha. Mm. Kama Nandi alivyosema kwamba ukifanyia kazi kile unachoambiwa na we mwenyewe ukajiongeza. Basi, yani unajua ni kama vile mtihani. Mm. Leo umepata kumi, uki fanya bidii kwenye kusoma unapata 12 unaongezeka unaongezeka mpaka unaweza kupa yani unapasi una vizuri kwa hiyo ni juhudi zako kusikiliza kujifunza kuwa mjanja then nawaamini ndio ujanja pia upo kwa of course kwa sababu unaweza ukaja basi unawaona wenzako wanachofanya kwa sababu ukiangalia kwa mfano hapa Sibalheri wameimba zaidi ya watu wawili kwa hiyo ina lazima uwe mjanja kuna oh yule kumbe pale alicheleza sehemu fulani mimi nikiingia pale sawa mm. shukrani sana upo lakini nipo upo kwenye bend yako ah vibaya sana lini utatoa singo yako peke yako maana <laughs> tumekumisha sana <laughs> mwisho wa mwezi mwisho wa mwezi huu mm-hmm. jamani hiyo tena ni exclusive umeipata <laughs> tusubiri mambo kutoka kwa mama Stara Thomas huyo ndio aliyoimba na shindwa sugu kwenye kitikio na vitu kama hivyo lakini tupo na Nandi Nandi ambaye anafanya vizuri kwa sasa hivi Aa, nilipata salamu kutoka kwa kwa kwa, kwa moja fanya kazi wetu akanambia nikikutana naye ni kuulize swali hili hapa yeye anaitwa Evans Mwando pamoja na na, na, na Raban walisema kwamba mziki wako kwa sasa hivi Uh, umebadilika umebadilika kwa maneno lakini na video vile vile zipo kwenye Kiswahili yani kuna ule uswahili fulani pamoja na kuwa upo kwenye uzungu uzungu vilabo kwa muonekano ila kwenye ujumbe na video zipo kwenye Kiswahili hauogopi kutokuvuka mipaka ya nje ya Tanzania kwa mziki ambao unaofanya huko siogopi kutokuvuka mipaka yani ukaishia tu humo huko ndani Uh, sizani kama video uh, ambazo nafanya au labda mziki naofanya unaweza kunifanya nisivuke mipaka ya, ya kwenda nje ya Tanzania kila kitu kina kina, kina mda wake mi najiona bado lakini niko katika hatua ya pili ya, ya tatu ya kufikia kuvuka kwenda huko kwenye hiyo mipaka um, cha msingi ni mimi kwanza kujenga fan base yangu ya nyumbani ikae strong up then ndo nianze kutafuta ya nje ndo maana hasa nafanya sana hizi video. Yeah. Ah ndo maana nafanya uh, video hivyo kwa sasa. Yeah, Umekuwa ma, ma, maarufu pengine labda watu wanaweza wakasema ni vupap lakini uh, mwenyewe una haso zako ambazo unazijua. Tulipitia yeah, pitia tumeona huko na kina inspector na vitu kama hivyo kusema eh kabisa. kumbe Nandi ametoka pale <laughs> kabisa. Uh, kuna watu ambao wadau wa muziki ambao pengine mwanzo walikatisha tamaa na unaona wengine walitupa DCD zako lakini sasa hivi wana kuamini vitu kama hivyo uh, ni siri gani ya mziki ambayo inabidi mtu usikate tamaa um, cha kwanza kujua nini unataka unajua katika safari ya mziki kila safari ina ma, ina mapito yake lakini safari ya mziki kidogo ni ngumu sasa kwa sisi wanawake um, sisi wanawake huaga tujiamini kiukweli 
hicho ni cha kwanza. Um, ukiweka focus kwa kitu ambacho unakitaka lazima ufike. Mimi nijiongelee kama mimi. Mimi nilikuwa naimba band. Ah, ulikuwa naimba yes, band. nilikuwa naimba. Yeah, nilikuwa naimba B band kabla kwenda kwenye Banana. mashindano ya kabana na Zoro. Okay, okay. Nilikuwa naimba band. Lakini akili ni mwangu nilikuwa nasema hichi ninachokifanya kwa sasa hivi hapa kuimba band natengeneza sauti yangu. Kwa hii sauti ninayotengeneza baadaye nije na burudisha mashabiki zangu. Kwa hiyo nikajikia yale malengo kwamba najitrain hapa ipo siku itafika nitaweza kufikia tu malengo yangu. Kwa hiyo kwenye mashindano nikakaza mpaka nikafika nikarudi nikaanza kutafuta wadau kwamba na hisi sasa hivi niko tayari na jiamini. Ndio maana ngapata nafasi. Yeah. Sasa hivi hapo ulipofika ndio mwisho ama kuna malengo mengine? Maana kile kwenye bendi ukasema unajiegea vitu fulani vimefanikiwa yeah. kwa sasa hivi. Je, ndio mwisho hapo? hapana bado sana mimi ndo kwanza naanza mimi siku zote najihesabia ndo kwanza naanza wapo watu wengi wanaweza kusema na ndio umefika mbali umetoka lakini mimi bado najiona ndo kwanza naanza kabisa bado safari yangu ni ndefu sana bado ah. safari ni ndefu sana, sana na mbwa tuongee huku tunapata burudani kidogo uh, fanya kama unashiriki hivi ah niuliza mashabiki <laughs> Nyimbo gani jamani? Naulizwa eti wimbo gani mnataka aimbe hapa live kabisa? Eh? One day. One day. Asa ganga na mimi ndo nabidi nimuite mshiriki. Eh, mimi ndo nabidi nimuite mshiriki. Eh, wataturuga hali kidogo. Eh. One day. Haya. Ah. Bwana mnamchagulia mshiriki tena? Sipi twende na one day. Baby one day Yeah Ungaliku abazi mwanzo Imani yangu kwako kikwazo Na siwezi jilau kwa chanzo Kilichofanya nitazame upande mwingine unajua wapenza dhati nilikosa moyo ni nikateswa na vidonda naelewa bila wewe siwezi ishi ile na pili nijifosi gonna be with me baby you will tell me one day tell me one day you will tell me one day utakuwa na mimi mpenzi you will tell me Unafanya nini kumenteni hapo ulipo ili usishuke Kwa sabu wapo wa sani wengi wa kike Walikuja kama hivyo Lakini badaye wakawa chali kabisi Unajua kila kitu ni mipangu wa mungu ya hata wenzangu walopita mbona sema za hivi chali ambo sijui waliulizo swali lili una maintain vipi kwa kipindi hicho mimi naamini kama Mungu amepanga niendelee kuwa juu nitaendelea kuwa juu kazi zangu zinakubalika na naendelea kutoa mziki na choomba tu tuendelee kusapotiana kwa sababu tuna sasa hivi nimeshikilia kijiti lazima baadaye nimpasie mwenzangu siwezi kukaa hapa siku zote lazima kuna mwingine atakuja na kwa mziki una unazamzamu of course. Kwa wana muziki wote ama kwa wana muziki wa kike tu. Mbona tunaona kuna wanaume na maintain hapo hapo moja kwa moja wana, miaka mingi. Unanielewa? Mm. Nimeshikilia kijiti sasa hivi, mm. nafanya muziki, nafanya vizuri. Lakini katika huu muziki wangu kuna maendeleo ambayo naweza nikapata. 
umelewa kuna vitu viwili ambavyo umeviongea chali siwezi jua wewe unachomea <laughs> ya kupotea na badisha kupotea ya umelewa kuna imebeba vitu vingi mke anasema chali hamna maendeleo yote aliyofanya sio nini na vitu kama hivyo kwao mimi ninapojiongelea kama mimi naamini kuna nandi mwingine atakuja kutokea atakuja na mwingine na mwingine lakini pale ambapo wewe nandi umepata nafasi unaitumiaje mm. Nandi African yeah. Princess moja kati ya post yako kwenye Instagram nimeona umependeza kule kweli hapa eh. Ongera sana. <laughs> yes, Ongera sana. 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 Nasikia una buni mwenyewe pia ni mbunifu yeah. wa mavazi eh. Yeah. African Princess hii imekujaje? Nani amekuwa amekupa cheo kikubwa sana iko na maana umekalisha watu wote Tanzania. African Print. Yeah. Yeah. Um, ni kitu ambacho nakuwa nilikuwa nakiona tangia nikiwa mdogo mamangu alikuwa anafanya. Mm. So nakuwa nakiona kimeingia kwenye moyo wangu. Wakati nimepata mashindano na nikashinda fedha nilizozipata niliamua kuzidedicate kufanya kitu ambacho nahisi au nakipenda ili nishirikiane na wazazi wangu. Mimi vipi niulize ile swali ama nisiulize? Ah ile swali uliza. Niulize. Bwana hapo katikati wasanii wengi sana tumepata ndoa hapo ndani. Hapo katikati wasanii wengi sana wameoana, wengine wakaolewa. Ah mtu mmoja akaniulize eti ndoa yako na Bill Nasri lini? Ah. Umekoka. Tagi uba. Hiyo tuambie sasa tujue. Ume <laughs> Umenichagulia na mume tayari. <laughs> si ndio ilivyo ama sio kweli hiyo kilichozungumzo? Ah uh, mimi ni mwanamke iko siku ndio akuja kuolewa. Labda nilize ndoa yako na mume wako ni lini lakini sio binafsi. Mimi na binafsi ni wanamziki na ni marafiki tu wa kawaida. Itakapofikia mm wakati wa kuolewa vitu havijifichi vitaonekana mashallah takuwa sibaraheri bila shaka itaimbwa hapo tunashukuru sana bwana huyo alikuwa ni nandi makofi kwake basi tafadhali bila shaka mefa mengi sana moja kwa moja kutoka kibo complex jijini dar es salaam kila siku za jumamosi tuna nguruma hapa saa 4 mpaka saa 6 uh, vipaji mbalimbali vinaonyeshwa hapa na mbona nielekeze